hivi alivyojitengeneza ile kwangu mimi mwa uja kinuropa zigo lile wewe ni wende kwa wema unaweza kumnyanyua kabeba hii ukakimbia naye labda imetokea umekaa sehemu kuna mabomu yametokea ya vidi force unaweza kumzoa ukatoka naye balo ukana mkajificha sehemu mpaka ile khasi ikatulia sasa dadangu mimi yakiopa kidogo mnene kwa hiyo ukimzoa amfiki mbali mmeanguka utakuwa na hema hema na wewe mwenyewe umekamatwa na ikakamatwa umeelewa sijui yoe bana leo ni siku nyingine nzuri kabisa tunakutana hapa hapa Karima Story TV mimi naitwa Nixon Daudi aka Nicky Tozi kwenye kamera amesema mwanangu Dani Ma Story bana kama unavyoelewa uh, Karima Story tupo kwa ajili ya kukuletea habari zote ambazo zina trend kwenye mitandao kijamii na duniani kwa jumla bana kama unamkumbuka haji ni uh, Bongo Move vi uh, ali ali hit sana kipindi fulani hivi na design kama kama anapotea fulani na maswali mengi ambayo unayo kuhusu bongo movie leo mimi nitayauliza kupitia haji na utapata kujua mambo mengi kupitia haji bongo movie superstar bana mambo ni haji safi ndugu yangu nakwaje fresh kabisa za siku nyingi bwana za siku nzuri tupo mm -hmm. tunapambana mdogo mdogo ah hivi juzi kati sasa kusema ni lini na ni wapi kulitokea uh, tafaruku kati yako na chidi benz Unakumbuka hiyo siku kama kuna wagombi fulani ulikuepo wewe sasa kuwataja wengine. Chidi Benz ulimkosea nini au kuna tatizo gani pale mpaka ile gombi ukatokea? Stafti sifa. Bwana wewe hiyo hiyo stack hiyo. Sawa? Yeah. Takuumiza mshikaji wangu stack hiyo. Mzee. Kwanza Chidi Benz kwa faida ya watu wengi ambao hawajui. Chidi Benz ametoka kijiji kimoja na mimi babake. Yaani kijiji ambacho babangu anaishi na ndio baba yake Chidi Benz anaitwa Makwiro anaishi pale. Baba zetu ni marafiki, babangu ni imamu wa msikiti na baba yake anapijaga swala sana Chidi Benz. Kwa hiyo mimi namuitaga mdogo wangu siku zote. Yeye pengine hajui hilo, lakini mimi najua familia yake na uko wake pale Sakura, pale Pangani, najua hivyo. Sasa siku ile nilimkuta yuko na mtanga mwenzangu mwingine ambaye ni nani huyo? Ambaye anaitwa Chuchuansi. Kwa sawa imekuwa kama kuna rapture fulani na ikabidi wa baadhi ya watu ambao nimekuja nao si wengine wataji majina wao ndio wakaingilia huo ugomvi kuna si dada yako yule na tulimfuata chuchu sisi pale mbona anataka kupigwa na nini ndio wale vijana wingine kina King Sapetu yule rafiki yake Juma Necha wakavamia pamoja na Ali Kipepeo wakavamia bwana inakuwaje inakuwaje kimi mimi niliganda kwa sababu niliona ah, chidi mdogo wangu chuchu mdogo wangu si sote kwetu kumwe tanga moja sasa nagombana na nani pale kwa hiyo sikutaka kugombana kabisa chidi alikuzingua sana siku ile yani Chidi alikuwa anataka kama vile eh, labda kusukuma na sukumana. Sasa mimi nasukumana naye kwa njia ipi mimi najili ipi? Nina story nyuma yake ambayo hajui kama mimi najua. Sasa mimi namuona mdogo wangu huyu baba yake anaishi kijiji kimoja na baba yangu. Sisi tukizinguana baba zetu watambiana mbona watoto wetu wamepigana imekuwaje tena. Kwa hiyo mimi nikawa sikutaka hicho kitu. Nikawa mpole mtulivu. Lakini akisema tuvamiane sasa ataniweza wapi? Mimi ni heavy duty. Kwa hiyo chidi ya kuwezi kabisa. Tukweka hapa link nini? Sasa yeye anakuwa ilala pale mfleti. Mimi niko mtoto wa Kigoma. Kwaani kwa Ashanti wauza mitumba. Yeye anakuwa anamuona anaenda shuleni jitegemee mimi namuona. Sasa nakupana na mdogo wangu tena. Afu baadaye nakuja kugundua kama mdogo wangu tumetoka kijiji kimoja sasa tunakupana naye vipi? Bwana Haji kwa ukikutana naye kwa mara kwanza kwa kumwangalia tu ni mtu mpole sana kwa kumwangalia yeye. Hii ni moja ya sifa yako? Ndio sifa yangu kuu Mungu ameniumba mimi kuwa mpole. Ili Haji ni mtu wapi? Mimi kwetu ni pangani kule Tanga. Tanga. Aha. Tanga ni wataalamu wa mambo yetu yale wanasema. <laughs> yale majimati ya chumbani katika ndoa. <laughs> Hivi hilo lina kweli gani ise? Uh, tanga bwana, Tanga ni raha. Tanga mtu akitoka Tanga ana, ana ujazo wa vitu vingi. Kwanza ana, ana, ana lahaja nzuri. Ukimuuliza maswali anaanza kujivuzuri kiungwana. Sisi Mungu alitaka tuwe uungwana watu pangane na kule Tanga kwa ujumla wake. Na sifa yao kuu ni ukarimu. Mimi ni mkarimu kama inavyoelezwa na watu wote ulimwenguni. Wanasema ukienda Tanga unaenda wanasema je Tanga ukienda wanasema kuna neno wanalisema kuhusu Tanga? Watu Tanga tunasema waja leo waondoka leo au waja leo pengine ukasaelewa hapo hapo. Wadada wa Tanga wanasifika wana, wana sana kwa mambo yetu yale eh unaelewa na maanisha. Hii ni kweli sifa hiyo nayo au ni nani yetu mambo mambo ya, ya. hiyo ni mmoja pia sifa ya dada zetu yani wa kaka zangu ambao ninaita mashemeji hiyo ni sifa yetu watu wa Tanga yani dada wa Kitanga akikuchukua nguo zako analeweka kabisa kwa hiyo ngukira nguo ziko hapo unapewa ukanga umeandikwa ankula huu kwa hiyo hiyo ndio Tanga hiyo ankula huu ina maana gani <laughs> wenyewe wasema ankula huu na kidole juu <laughs> Yaani <laughs> nimepata vitu vitamu mpaka kaika kidole chake juu namna hii. Okay. Na wanaume wa Tanga wanasifika kwa nini? Kwa sababu kuna stories kwa zinasema kwamba eh ukienda Tanga nini wanaume wa Tanga ni wale vidole juu. Story hii ikoje? 
Ah ah mimi nafikiri si tanga sana vidole juu wanakuwa po sehemu yote duniani kwa mfano marekani wanazungumzia wana kwamba ulimwengu paka watu wao wanae kwa jinsi ya moja kwa hiyo hiyo ni kawaida ulimwengu ni pote ni, ni watu ambao Mungu pengine alitaka iwe hivyo kwa hiyo si wote katika tanga bali mmoja mmoja katika baadhi ya familia huwa wapo kama ilivyo Dar es Salaam kama ilivyo Iringa kama ilivyo Moshi na Arusha Okay, wanaume wa Dar es Salaam tunasifika kwa kula sana chipsi ndio maana vibango vya uh, uh, wataalamu wa kuongeza nguvu za kiume zime I mean, vimejaa sana hivi vibango kwa, kwa tanga inakuwaje wako flesh kule au ni sasa unajua mji wenyewe wa Tanga umeambatana na bahari ya Hindi na kule kwetu sisi kula mwengo supu ya pweza ni kitu cha kawaida au ngisi yani kitu cha kawaida na kandimu kidogo unachachua mwili Dar es Salaam ndio imekuwa chipsi mayai sasa chipsi mayai haina flavor haisaidii chochote mfano nilipokupigwa na corona hapa ukiangalia tumeambiwa tutumie vitu vin, kama vina kemikali kama limao ndimu hivi uchanganye changanye ile inaleta steam na kustimulate katika mwili kwa hiyo watu wa Tanga hawajakosea toka zamani ndio maana Tanga corona haikufika Tunaambi. Akiamu ngoja ifika. Ifika ifuate nini? Watu wenyewe nakula ndimu toka zamani. Ah inafika inafuata nini? Kwa Tanga vibamia hakuna kabisa yani. Tanga wallahi wamebarikiwa, tumebarikiwa hakuna vibamia kule nchi 99 tu. Na kwenda mbele mpaka nchi 12. Wengine wanaikwa upete. Ni bwana unatujaza au? Na jogo zungumza njia kweli kabisa. Iko hivyo hivyo. Na ndio maana ni vigumu mtu wa Tanga akikunasa kutoka ni ngumu sana. Yaani mwanamke au mwanaume akimnasa mwanamke au mwanamke akimnasa mwanaume kuachika ni vigumu kidogo. E bana Tanga sio nyumba mganga nyumba shoga. Mm -mm, kuna mahali na mahali. Hata Dar es Salaam ukipita baadhi sehemu mabango yameandikwa mganga kutoka Sumbawanga, mganga sijui nani, mganga wa Kizaramu. Kwa hiyo vitu vya kawaida mtu labda ana mambo yake hayo, ameona anaweza kufanya tiba hizo. Na tiba za sisi squeeze na ruhusi. Unaona hata corona tumefukuza kutoka 140 tu. Kwa hiyo tiba zetu tumezirudia zile zile na tunapona marazi mbalimbali. Kwa hiyo tanga kweli, unaweza kutaka kuna nyumba kumi, kuna mganga, kuna mtaalamu, mganga mta, yani hivyo. Hivyo hiyo ipo kweli. Okay, sasa turudi kwako Haji. Uh, e bwana Haji kwa stories za mtaani Haji ni mtu fulani anavesha sana na kunywa sana pombe na nini? Vipi babu? Hayo ni maneno ya watu. Uh, mtu mwingine anaweza kakuzungumzia nyuma yako wakati wewe mwenyewe hauko hivyo. Na hayo ni maneno ya watu. Pengine mtu hakujui kabisa. Lakini akasema yule ana ila. Yule si ni akonyesha vidole. Lakini waungwana husema ukimnyoshia mtu vidole kimoja, vingine vinne au vitatu vinakuelekea wewe mwenyewe. Kwa hiyo hao wanazungumza hivyo wajipime wao kwanza. Kwa sababu hakuna mtu alienunulia hapa tuko kwenye baa kwa mfano umenikuta nina chupa ya maji kubwa eh tunafanya interview nina chupa maji kubwa nimeweka pembeni sasa pombe nimeinywa saa ngapi kwa hiyo ni maneno ya watu na ni kelele za watu au kelele za chura ambazo simzuie ngombe kunywa maji labda chupa ya maji kati tunakukuta nayo ilikuwa baada ya kupata taarifa kwa tunakuja ndio maana ukabeba chupa ya maji ila tukubali tu kweli kufesha sio tatizo unavesha mzee mm -mm, mm -mm, sio tabia yangu na nimetoka kufunga sita juzi kati sio tabia yangu mimi tabia yangu ni usingizi kama sina kazi napenda kulala au niangalie sinema nipate usingizi au niandike story ndio maisha yangu lakini siku moja moja huwezi kukataa unaenda na damshi unarudi zako huwezi kujifungia ndani saa zote kwa sababu hata macho yatapoteza nuru kwa lazima ukutane na marafiki na ukienda bando kuna stories zote zinatokea pale au mishe zingine zinaanzia pale hilo mimi nalikubali lakini sio kwamba eti mimi mlevi basi ningepoteza mpaka nuru nisingekuwa hivi leo tabia ya mtu mlevi kwanza hapendi kula mimi nakula sana alafu nakula mara tano kwa siku Umeelewa sasa <laughs> yani haikogo hivyo. <laughs> okay, tubaki hapo hapo uh, Steven kanaomba kufariki kila mtu aliongea maneno yake na wengi walisema kuwa uh, 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 Steven kanaomba ameondoka ame na, na na bongo movie yake. Uh, sentence kama hizi au kauli kama hizi ukiwa kama msanii wa bongo movie una, una, unazichukuliaje au lizichukuliaje naweza nikasema? Mnazisikia lakini mara nyingi nikiulizwa niki na watu nasemaga sio kweli. Si kweli kwamba Mariam Kanumba, eh, Steven Chaz Kanumba yeye aliondoka na tasnia. Lakini sio kweli. Sio kweli. Filamu Tanzania ilianza mwaka 1920. Wakati huo Waingereza wakataka sisi turisi tamaduni zao. Na tukao tunazitazama katika majumba wale watu wa zamani wanakumbuka tukao tunasema katika maeneo kwenye ya wazi viwanja vya mpira tunaangalia sinema kama za kinayomba yomba sinema zao za Waingereza zilikuwa kati ule. Lakini 1954 ndio wa Tanzania wakaanza kutengeneza sinema yao ya kwanza. Uh, na inaitwa harusi ya Mariamu nafikiri kama sijakosea kidogo lakini sinema hii ilitazamwa mwaka 1955 vile vile tukapita katika zile nyumba za Uingereza ambazo walitujengea au matambara yanatandikwa kwenye uwanja tunatazama tukiwa wadogo tukazikatazamwa sinema kuanzia pale baadaye kidogo zikao zinafanywa wasomi waliingia ingia pale zikao zinafanywa lakini zinawekwa kwa ajili ya research vyo vikuu na vyo vingine kwa ajili ya diploma na, na degree na masters huko kwa hiyo zikao haziendi kwenye mtaa wa watu sisi sasa kizazi kipya nasema ndio maana sema filamu za kizazi kipya kuanzia mwaka 98 tukaingia 
tukaingia e, e, Jim, Jim Master kaanza na ile shamba kubwa wakina babaji na tukaingia na, na, na masa 24 marehemu George Otieno Hukumu Tyson na akaingia pale na, na filamu yake Girlfriend umeona kozi kaanza pale sinema za vijana vijana sasa na kipindi kile nakumbuka vizuri tulikuta sinema za za, za wa Nigeria tukawajua kina Emekaike Genevieve Naji wakina Ramsey Noah lakini tulivyoingiza sinema zetu za Kiswahili kwa sababu ni bidhaa adhimu ya Kiswahili tuliwashinda tukawafukuza wa Nigeria katika soko la filamu zetu na filamu zetu za kibongo zika zikashamiri zika tamalaki zika chukua ile nafasi yake lakini hivi sasa kumeingia na hii tatizo la hizi sinema za kutafsiriwa nazo zimechangiza zimechagiza niseme kama corona ile ya tusingegundua malimao yangetua kwa hiyo hizi sinema ambazo zinaiko lugha ya Kiswahili ambayo ndiyo bidhaa pale kwa sababu kwa mfano filamu ya Kifaransa ingeachwa iangaliwe kwa Kifaransa chake filamu ya Kijerumani ingeachwa itazamwe kwa Kijerumani chake la tunasema kwamba tutaka tuweke Kiswahili kwa ajili ya kukitangaza Kiswahili vizuri basi tungeiweka Kiswahili filamu ya Kifaransa alafu tukawapelekea wa Faransa kule kwa friends wakajifundishe Kiswahili chetu lakini sasa mimi naongea kimakonde unapeleka sinema ya kimakonde mtwara eti kawafundisha makonde kimakonde chao hii si sawa viongozi wangeitazama vizuri jambo hili okay. tubaki kwa marehemu Sivini Kanumba uh, wakati uh, amini uh, kipindi cha uhai wake alifanya juhudi kubwa sana tuliona akisafiri nchi za nje Nigeria na wapi kwenda kutangaza uh, bongo movie na mara baada ya kufariki kidizani kama pakaanza kuyumba yumba hivi na uh, nikiwa na maana kwamba Kanumba alikuwa amebeba bongo movie kwa kiasi fulani nyi wasanii wa sasa hivi mnashindwa aje kufanya kile ambacho yeye alikifanya labda Mm, mm, mm. labda kuna wengine wanafanya mimi sijafanya labda kuna watu wanafanya lakini haijatangazika tu au wengine hawapendi kufanya tu mfano Rami Galus aliyai kwenda paka Nigeria amefanya movie kabisa na Nigeria pale uh, dadangu Wema Sepetu alishawaita akafanya filamu na afikina wa Nigeria pia hivyo sasa lakini kwa sababu azihua zimekuwa siku hizi kwa vile soko limeharibika hakuna mahali pa kwenda kuuza siku hizi sinema ziko sinema za, za, za shilingi 500 kaya yako <laughs> wasanii baadhi wanatengeneza wanapeka laki tano sasa mtu unafikiria katengeneza kwa shilingi ngapi kalipa watu nini kwa hiyo watu wanafanya lakini sasa wanatamani tuendelee kufanya lakini sasa hakuna sheria mimi nikiwekeza labda nseme na mtaji wa shilingi milioni ni mia nimewekeza katika filamu ile filamu soko lenyewe linahitaji shilingi 500 naendaje kwenda kumchukua Ramsey Noah au waje yani boost hapa au unawezaje kwenda labda Uingereza au Marekani nitahitaji zaidi ya kuwa na milioni 40 30 50 kwenda pale ni mlipe mtu bwana ni boostie filamu yangu ya Kiswahili au tutakuwa tunapiga Kiswahilish au Nigeria let's say ukimtafuta Ramsey Noah kwa mfano atakwambia mimi nataka dola 1015 kwanza alafu atakwambia umlipe umlaze katika hoteli nzuri five star hotel umpe usafiri wa na hivyo na alka zalka sasa kwa soko la sasa haiwezekani kufanya filamu kama hiyo kwa hiyo marehemu alijitahidi kipindi kile akafanya hizo filamu za Nigeria kama ile she's my sister nini zile pale zilienda kwa kiasi kadhaa la na 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 wakati ule soko lilikuwa zuri mimi nikipeleka filamu nilikuwa nasambaza filamu na mimi nikapeleka filamu sokoni leo kwa leo napata milioni 20 30 Kwa huwezi kuona tatizo likuwa minsi kwa nisi mchukue mtu fulani nika vimba nane kwa tukafanya filamu. Lakini kwa tika soko la leo toka tisini na nane, F mbina nane, sorry, toka F mbina nane mambo yali piga mkasi kutaka pale. Pirates waka ingia, wawo kituwa DVD yako moja, mtu wanaingia nyumbani ya mifunga mitambo yake, anaprint DVD ya F moja. Anapeleka mtani, mnashindani ya soko. Ye, yeah, nauza shilingi miatano, o makuja nataka uze shilingi F3. Kwa DVD 1 na 2, F5, laba F6. Hawezi kuuza, mwza kwa nataka buku tu, atapata DVD part 1 na DVD part 2. Sio melewa. Okay, uh, umezungumzia kuna baadhi ya usaniwa wanapeleka kazi zao kari yako kwa kuuza kwa kuuza bei ndogo kama laki 5 ambao umesema. Hii ina maana kuwa wasanii wa Bongo Movie hamna ushirikiano kabisa. Kiukweli, kiujumla uh, uh, hakuna vile vikao vya kufunzana. Kuna nimekuwa kama niseme ni kama wanyama porini hivi. Uh, 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 simba atamla swala labda yani hivyo. Kila mtu anajifanyia tu. Watu wanaweza kuwa na kikundi chao goba walikosa nafasi labda katika television zetu. Wanaona ah haka kalisi ketu si tukafanye tupate angalau shilingi 5500 tutagawana wako 30. Na kadisi kao hakajapimwa popote. Wanafanya wanapeleka kari yako hakuna mtu akupima yoyote. Kuna bodi ya filamu hatu hawapeleki bodi ya filamu. Kwa sababu kupeleka bodi ya filamu utaambiwa dakika moja shilingi 1000 kodi inatakiwa hapo kuna shilingi 100 tena ya TRA sijui uende kosota ukalipie sasa watu sikizo wanakatisha tu mtu anatengeneza wanachukua na wenyewe kundi zao hakuna naye lipo atakula tu gari mchana wanatengeneza sinema wakipoa dalala 300 wanaona ah bwana tagaona shilingi 1010 pale safi tu wanaishi sio unaweza kukuta una unawalaumu labda wasanii wakubwa kama mimi lakini sasa utafanyaje utawazuiaje Tanzania imekuwa kubwa filamu zinatoka Arusha filamu zinaenda Mwanza zinatoka wapi sasa kuja katika bei hiyo 
Okay, uh, tumeona hustling za wasanii wa Bongo Flava kwenye kufikisha muziki wao kwenye ramani ya dunia. Uh, tumeona kama Diamond Platinum sasa hivi anapepea Harmonize na kina Ali Kiba. Yes, uh, unadhani kufikisha muziki wao kwenye ramani ya dunia imewaletea ime chachu gani nyinyi wasanii wa Bongo Movie? Kwa kweli ni chachu na na, na ni chagizo kubwa kwetu. Tumekuwa tukijipima sana. Tunaumiza vichwa wengine mpaka tunatoka mvyo. Kwamba tufanyeje sasa kutoka hapa? Kwamba hatujatazamwa vizuri na na wizara yetu. Serikali bado inatutazama lakini hatutazama kwa utaratibu sana. Hawaendi katika ile kasi ya mheshimiwa Magufuli anayotaka. Yaani tumekuwa tupo slow kidogo katika upande wa wizara hii yetu na hasa kwenye upande huu ninazungumzia sekta yangu ya filamu ambayo nimenazeeka nayo yani naizungumzia. Sasa kuna kuna jambo lingine hapa ningependa kulizungumza mfano E, e, ukipanda kwenye daladala utasikia mziki wa bongo flavors e, uki, uki, ukishuka uki, kuna vibanda vile vumiza wanaweka kompyuta zao utasikia mziki wa bongo flavors ukipanda mabasi utakuta kuna mziki na video za bongo flavors ukikaa nyumbani kwenye television kuna mziki kila sehemu ni mziki kwa mziki umetangazika filamu sawa ni kitu ambacho kinatazama mtu atazamia akiwa mtulivu sana lakini hakina matangazo yale Kwa sababu mimi siwezi kuinvest katika matangazo kama hayo ya muziki na ufanyika Halafu sipati chochote, naenda kuuza kwa laki tano Inakuwa ni ngumu, kwa hiyo kila kitu ni matangazo Mfano, mitandawe ya simu, tunayo, laba mina miliki simu toka wa tisina nene na, na namba za simu kama tatu nene Lakini kila leo ukipita na unabangula na namba yako ya simu Wale wenye uo mitandawe wanatangaza, wanatangaza, wanatangaza ingawa upo Na unajulikana, wanapita katika ma television, wanazamini vipindi, wanatangaza Lakini filamu Kuna mtu anajitokeza kusema nitatangaza au nita invest hapa nitaweka hela hapa. Labda kama wapo wanakutana na watu ambao nao sio sahihi matapeli. Kwa vitu haviendi. Yaani kimsingi Bongo Movie ime stack. Yes, yani ile nkingingi kabisa. Na ni mwakozi hapa ni mheshimiwa Rais Magufuli tu. Kwa sababu ndio rais wa Wanyonge. Mhm. Mm okay, ni msani gani wa Bongo Flavor ambaye amefanya kazi kwa juhudi sana kwenye kufikisha muziki huo na Kwenu mnamchukulia au mshai kuongea nae labda ku, kupata zile connections Unajua madirector na nini wanajua na atu wengi Mimi kwa kusema ukwele ina nampenda wa kijana Bwa mdogo Diamond Diamond anafanya kitu kikubwa sana Na nafikiri sasa muziki kwa ni sawasawa na mtu ambaye kajua by scale Yani muziki kwa kini sawasawa na kusema babaji njo wakti Hata kama ni melala, ni kifikisha macho tu ni kitoa tongo Na weza kujua na fanya nini kutoka na story yako Uta kukome ni yelezea Mina penda kuishi katika yele story ya mtu ambao miniadisia Sasa Diamond amewa an, anapaisha umu ziki Tumona pia amewashika baadhi ya vijana ngini mikono Anao pale nao wana kuenda vizuri sana Ni kijana ambaye taifa kwa sasa kusema ukweli kwenye muziki wa bongo flavor Lina mtazama na kumtegemea Bendera na zidi kupepea Sana sana Mwenyezi mungu amemshika mkono na tuna, Tunajaribu kunafikiri sio siku si nyingi tuseme Tunajaribu kukanae chini tumwambie mzee tunafanyaje. Maana yake lazima tuambizane ukweli. Kama gari langu zako limezama barabarani limekoma katika tope na wewe lako lina nguvu, lina foil. Kwa nini usimvute mkono? Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kinatarajiwa wakati wote tukakaa chini na kulizungumza vizuri. Eti kuna jina mpaka barabara kaangalia kuna huko. Au sio kweli kwamba ile hoya si wajambazi kaingia kavua viatu sio kweli, sio kweli. Ah uh, unadhani hizo jokes ambazo unazizungumzia ndizo ndizo ambazo zinafanya a uh, a uh, soko leno la bongo movie kuto kufika kimataifa kama mba kwenzo na mefika no sio kweli isipokuwa tu vyombo vyetu vya ndani vya wakati mingine vya habari vina kuza lili ambalo sio kweli liyale mengine mazuri katika sinema zetu mara nyingi hupati na pasi ani, hakuna forum ya kuzizungumzia au wakati mingine utana muandishu wa bari anakuliza masuali ambao weka ya tayarisha tayari ambapo pengine labda atakuliza umianza lini kuigiza wewe suyui nini Eh kwa kufutia nani wanauliza maswali yale yale lakini hawaulizi deeply nini kifanyike katika industry yetu umeona eh kwa hiyo sio kweli kwamba eti zile jokes zinaharibu sisi kutupeleka kimataifa sio kweli mimi nafikiri hata kina Adolf Schwarzenegger wao wanafanyaga vitu kama hivyo ambavyo ni jokes hata kina Ramsey no wanafanyaga vitu kama hivyo vya jokes jokes ni popote inaruhusiwa hata misikitini watu wanafanyaga jokes kwa hiyo ni jokes tu haziwezi kutuzuia sisi kwenda mbele kwa sababu tumefanya jokes yetu tunataka tu refresh kwa hiyo ni, ni kitu cha kawaida sana Kwa nazungumzia jeswa la, la a, a, muigizaji wa bongo movie Kuwa huyo huyo ndo director Huyo huyo ndo main character Amuoni kama mnaingilia majukumu ambayo Labda kama huyo a, director Awe ndo main character Eni muingilano wa majukumu kwa, kwa, kwa nye bongo movie Mkua ni, ni, ni kitu kikubwa sana a, Main character huyo huyo director huyo huyo Sujua fanya nini huyo huyo Ina kuwaje Haa ni swali zuri sana Na Bahati mbaya wakati tunaniuliza ni kwa imeinama kichwa nimeyemsha kichwa chini hivi nikijaribu kukumbuka baadhi ya filamu kutoka Hollywood na Bollywood uh, kwa maana ya filamu za Wahindi pamoja na filamu za za Wamarekani kutoka Hollywood kuna kuna baadhi ya filamu nyingi tu 
ambazo nimemuona uh, nafikiri Arnold Schwarzenegger amedirect na amekuwa yeye mwigizaji katika hiyo filamu. Ziko zipo nyingi tu. Uh, nafikiri hata Sharukani pia ameshafanya filamu kama hiyo. Director yeye ukiangalia okay, majina yeye ndo amekuwa amekuwa executive producer, yeye ndio producer zipo. Na nafikiri sio dhambi. Kitu kibaya kuliko vyote kama huwezi kuvifanya. Kwa nini wasi wapo watu wengine majukumu wakafanya? Lakini ukijipima, ukijitafakari, una uzoefu, una ukongwe. Kwa mfano kama mimi nipo katika game miaka 20. Sasa na, 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 nina elimu ya sana yenyewe. Sasa nimeisomea directing, nimesoma uandishi wa script. Nimesoma kuigiza pia. Pamoja na kipaji lakini nimeenda kukipiga msasa. Kwa nini nishindwe kuigiza labda? Alafu mimi nikaagiza baadhi ya picha. Bwana utanipigia itakuwa hivi. Basically tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya hiki. Tukao on training pale kwa natumekana director wangu au cameraman DOP tukakaa tukaangalia picha naambia mimi nataka picha zangu ziwe hivi. Nataka over shoulder uipige hivi. Nikikwambia over shoulder utapiga hivi. Hebu akae mtu anakaa mtu. Mimi nakuwa ambaye nakuja kukaa hapo najificha pembeni naangalia picha yangu imekaaje. Picha imekaa vizuri. Twenze tunakaa manangu ile ile yajayumba yajayumba. Let's go. Anasema action yu diopi pale. Kwayo siyo zambi kufanya hivyo. Na si kosa popote pale. Kama holi yu wamefanya, boli yu wamefanya, wa Tanzania tunashundeji kufanya. Siyo kitu kibaya. Na kwa Tanzania nafikiri ndo ingefaa zaidi tufanya. Kwa sababu kwanza tunapunguza ukali wa budget. Kwayo inasaidia nikiwa director. Kama ningemlipa director, nikiwa mwigizaji. Kama ningemlipa mwigizaji, nikiwa mwendisho script. Pengine ningemlipa mwendisho script. Sasa... E, kuna mlolongo wa kualipa, 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 kualipa. Kama unaweza kuminimize hiyo, spia siyo zambi. Na kama unaviweza lakini. Siyo huna uzoefu, hawa ujui chochote. Hauna zile ABCD za hiyo kazi nye kudirecti au kuigiza au kuproduce. Then ukasama, mitasema mapa mpijuza. Mindo mwisika mkuu. Mimi suye nini nini. Mimi nita kwa hivi. Sasa lazima kazi hiyo itatoka matambara. Itakuwa hovyo. Ni sasa kuangalia mtu mbae kavasuruali, matakuni mechanika. Okay, miaka kadhaa nyuma wasanii wa Bongo Movie mlikuwa mkitegemea sana soko la CD na kama ambavyo unaona sasa miaka imebadilika siku zimeenda na uh, utandawazi umezidi kuwa mkubwa kuna yameingia mambo ya flashi uh, na sasa hivi kwa nyie naona mmekimbilia sana kwenye series tamthilia au unadhani, unadhani uh, kukimbilia kwenye ku, ku, amini kukimbilia kukimbilia kwenu kwenye tamthilia uh, itawezesha kufikisha uh, Bongo Movie yenu kwenye kule ambako nasemea kwenye uh, ramani ya dunia soko la kimataifa Kweli, sisi tulianza uh, kazi zenyewe tukitegemea kuuza kuuzika kwa DVD, VCD na VHS. Ambapo baadaye VCD ziliondoka na VHS ziliondoka sokoni. Tukabaki katika soko la, la, la DVD. Na sasa limeingia soko jipia ilo la, la, la flash, kuuza katika flash. Au kweka katika uh, externo, mtu anaita externo yake unamwekea uh, cinema kaza, anaenda kutazama nyumbani na familia yake. Huo ni ukweli na... Kama olivu nieleza kweli wasani tumekuwa wengi sasa tunakimbilia katika tamthilia. Na ngona rafi yangu moja, <laughs> kibonge hivi, ayetuwa JB, Jacob Steven, <laughs> na Rich. Kisumana tulikaa hivi, sisi ni maswaiba. Tulikaa hivi, nikaweza jamani, mpona si ele hivi, nona tukizi JB, umejikita zaidi kwenye hizi, tamthilia, na kuwaje, ayalambia babaji, unajua ikoje. Watu kama wamekata kata hivi kidogo bongo mvina maji ya mekubwa kwa hiyo inaonekana huku kuna soko kidogo tukifanya tunapata mkate wetu lakini pia tunachukua baadhi ya vijana ambao tunataka tuwalete katika filamu kizazi kipya kwa huku ni kama sehemu pia ya kwa training kwa hiyo anakuja huku kwa ajili ya kuwapa mafunzo watajifunza vitu vingi watapata uzoefu wakati tukiendea kuzeeka hivi kuna wengine wanakuja wanajua ah msingi wa tamthilia uko hivi na msingi wa filamu uko hivi kwa sababu tutakuwa tunaishi nao karibu na tamthilia ina combine watu wengi kwa si kitu kibaya akawa nime hivi nikamwambia sawa kisha watu tunakaa tumekimbia akasema a a mvuvi akienda baharini akavua samaki lakini siku hiyo kwa bahati mbaya ndio ano yake haikupata samaki hata mmoja na ndio kazi yake halisi je kesho asirudi baharini nikamwambia lazima arudi kwa sababu anatakiwa kula na bahati uwezi kuitegemea itakuja jini au itakuwaje na bahati ya igongi mlango lazima udutina baharini kwa kwa ukavue pengine mungu atakubariki utapata samaki kwa hiyo watu wanakimbilea katika tamthilia ni kwa sababu kwanza tunajipima nguvu kimazoezi na tumegundua watu wanapenda series na ukiwekea tamthilia kuna wakati unakaa nyumbani wanatazama kwa sababu ni bure katika television pia mimi nitalipu na television na matangazo lakini mtazamaji ya tatazama bure kukulia pia buku yake moja atangata tifaza habari ya kiatude kazi ya sinema kwa hiyo ni changamoto kwamba uh, tufanya nini sasa zaidi mbali na CD na 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 na, na hizi flash externo nini zaidi kifanyiki ndio utakuta sasa kuna mitandao mingine kuna app hizi unaweka sinema katika app unaweka sinema katika YouTube wapi inatazamwa kule unapata mkate wako mdogo mdogo ukiunganisha unganisha huko kwenye TV nimepata hiki hapa sio kwenye app gani nimepata hiki hapa nimepata hiki ukivijumlisha kidogo mkoa kitu kizima angalau unaweza ukaishi 
Okay, uh, we must pay to Nathan Regina Sogan Sana Quaco, and Misha Fanakazi Sana. Malakwanza Likuana Mulifani, Vim Nen, and Seven, I may change his, you and a Sama Makata Utumbo Nanini, Unamonaje, Kyokama, Bongo movie Mwenzake. <laughs> Mdogo Angwe, Nathan Gem Shaw, Kata Utumbo, Kama of Vatu Alisema. Kwanza and the Brefs Yamon, and Ampenda Sana. Na Niseme to Moja Katia or Exadio Akike, Nine Penda Sana, and Ajua Sana acting. Siawai Fanya Nekaz, Siawai Fanya. Haijawahi kutokea tukapata bahati ya kufanya kazi siku moja. Haijawahi. Na napenda acting yake sana. Yuko mwa, yuko perfect. Na sijamuona siku nyingi. Ni ukweli na wanaangalia Instagram na kasi nimemfollow. Naangalia Instagram na nini amepungua kidogo. Uh, uh, nafikiri, nafikiri sisi tuna tatizo kidogo wa Tanzania. Ukiwa mnene kidogo kama mimi kidogo nimenenepa nenepa nasema eh, siyo kashaanza kula kama maharage ya karanga au vipi. Ukisema basi nipungue kidogo. Wanasema eh Hey, mwana mpungwa hivyo, mfano juzi nikuwa nakuambia nikuwa metuwa kuma Sijejuwa likuwa korona, nikuwa ni mekasa hemi na pungwa pepo kwenye swing Sasa nikuwa nika ugelea nika rudi Haka tukia mtu mwenye kawiza jamani, yule siyo babaji yule Nikuwa ni mekusha kushe, ingitembea pena yumba Kota kuambia ndoe, hey, mwana kakunda hivyo Alishindo kufumilia, haka kaa kati ya taku ndoka nifata haka ninamia Mambo babaji, nikuwa mbia safi Sa mbuna umekonda hivyo mbuna Mimi mwenyewe pia alinisitua. Sasa wewe ni ile sana. Ndio maana siku hizi nakula mara tano. Nenepe. Hii ni futi hadi zile kauliza. Kwa hiyo yeye ameamua kurudi katika lile umbile lake la wema wa kwanza tulikuwa tukimjua. Nafikiri lakini. Kwa hiyo yanayosema pengine ni hapo maana kile semalo kama alipo linakuja. Lakini mimi naamini anataka ule wema mbamba wake. Kwanza mimi nafikiri anaonekana vizuri zaidi kuliko akiwa bonge. Si kwamba mimi napenda ona kwa mbamba ila namsifia amependeza zaidi. Aha. Tukimweka Jacqueline Opa hapa na Wema Sepetu hapa. Baba Haji utadondokea wapi? Mimi nitamchukua wema sepetu. Kwa nini wema sepetu? Mimi labda napenda kwanza napenda sura yake, sauti yake lakini na wema mbamba wake ule. Wa sasa hivi alivyojitengeneza. Ile kwangu mimi mwa. Unja kinuropa zigo lile wewe ni wende. <laughs> kwa wema unaweza kumnyanyua ukabeba hii. Ukakimbia naye labda imetokea umekaa sehemu kuna mabomu yametokea ya vidi force. Unaweza kumzoa ukatoka naye balo. Ukana mkajificha sehemu mpaka ile hasi ikatulia. Sasa <laughs> dadangu mimi ya kiopa kidogo mnene. Kwa uki mzua wa mfiki mbali mmeanguko. Tokona ema ema na yungu nyo umekamatu na ikakamatwa. Umele? Sijui. Ok. <laughs> Vye mbamba vina faida yake. Na kini wanene nao na faida yao pia. Mbamba waleli wanasema. Eee. Tweni na vita. <laughs> ok. Baba haji kwa kumalizia. Uh, ninini sasa kifanyike ili uh, bongo movie. Iweze kufika pale ambako mnapaitaji labda Na watanzania ambako wanapaitaji Nenezo kutema kwenye uh, soko la kima taifa Nini kifanyiki haswa? Kwanza tukatai tukubali tunayitaji wa wekezaji Wa mwekezaji mwenye nguvu Industry hii uh, uh, Tanzania na hotu sasa miloni kama amsina, amsina na, na kuendelea juu kidogo hivi Na watazamaji wa filamu Wako wengi sana Tuseme naweza mili naweza nkakisia Naweza kufika miloni kati ya kuminasita kuminasaba Watazamaji wa, wa filamu zetu Mwikizaji ya kija, akiweza kuwa, kuwa, kuwa miti yao wote katika soko lilio kuwepu labla DVD ya hizo flashi, hata tengeneza hela. Na sisi tajira yetu pia tokoto na tengeneza hela. Maki ndo kazi nuetegemea. Lakini sasa mwikizaji huyo yote kutoka Zambia, Malawi, kokote kule, South Africa, Marekani, wavi. Kila kitaka kujaribu kuja hapa kuwekeza, anakutana na kikwazo cha film policy. Ile sera ya filamu. Kwa hiyo, mi bado na umbi kwenye serikali kwamba itutangazie itutangalizie jambo hili vizuri. Mheshimiwa Waziri Mwakembe tunakupenda na tupenda sana. Umekuwa mtu wetu wa karibu. Tuangalizie jambo hili kwa kufasaha. Isifike basi hata mwakani mwezi kama hii. Hii film policy iwe imepatikana. Mzee tumechoka kabisa tunapomulia gesi. Usione hivi vishavushavu. Nimechoka hapa hata hata usafiri nitapewa lift na ndugu zangu. Umeelewa? Mheshimiwa Rais, ututazame hizi sheria ziende bungeni hivi sasa zikapitishwe ili wawekezaji wengi zaidi waje waweke hela hapa. Tupate hela, serikali tapata mapato yake. Kwa sababu filamu kwa mfano hivi sasa ina makato mengi ya kodi. Bodi ya filamu inalipa. Kosota inalipa. TRA tunalipa. Msanii umemlipa. Mwandishi wa script umemlipa. Director umemlipa. Msanii tsui nani wote umewalipa. Mshauri wako umewalipa. Ina maana ina kodi kubwa filamu. Kwa hiyo wakija wawekezaji wakiwekeza tutapata kodi kule. Mheshimiwa Rais Magufuli wewe ni kipenzi cha wanyonge wote kama mimi mnyonge. Tunakupenda mheshimiwa alitazame ile kupitia kwa waziri wetu Mwakiembe. Tafadhali mkutafadhali. Au sio ni pige magoti lakini eneo. Naamini wewe ni msikivu sana ni rais wa wanyonge ni msikivu mkubwa. Tumeona juzi umezindua pale, umeweka jua la msingi Dodoma kutuwekea ikulu wetu pale cha mwino. Ni jambo la kipekee, jambo la kihistoria. Tunakupenda sana. Tunakupenda rais wetu. Tufanyie mambo. Tanzania leo ukipita barabara kila sehemu zinalami mpaka vichochoroni. Eh 
Mheshimiwa Rais umefanya makubwa kati. Yaani kwa Tanzania hii umeacha kumbukumbu kubwa. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Sisi tunakuombea Mheshimiwa Rais. Tunakutegemea sana. Hicho ni kileo cha Bongo Movie wote. Kileo cha Bongo Movie wote kwa sababu wote wamechoka. Yaani wamechoka, tumechoka sote. Tumechoka. Tumelia toka 2008 labda kama wao hawajachoka, hawakuanzia hiyo game huko nyuma. Hawakupata ile asali ya filamu zenyewe. Ile hela kidogo tu ukipata zamani 2000 kuja 2007 ilikuwa kuna asali kidogo. Lakini ile asali imekatika toka 2008 ni miaka 12 sasa hivi. Ni miaka mingi sana kama mgonjwa ashakufa na kama mtoto wa kike kazaliwa sasa hizi anatakiwa kuolewa katika Uislamu. Maki mtoko kike miaka 14 15 wana takiwa kule hata kwa mujibu wa sheria pia. Kwa hiyo tumechoka mkuu. Tusaidiwe tafadhali. Hey, bwana huyo ni Haji Adam ni msanii wa Bongo Movie na ameanza muda mrefu sana. Nadhani umesikia kile ambacho yeye amekiongea na kilo chao kikubwa ni kwa serikali kusimamia kazi zao kwa uzuri kabisa. Hey, bwana mimi naitwa Nixon Daudi aka ni Kitozi na hii ni Kari Mastori. Kwenye kamera amesema mwanangu Dani Mastori kama ambavyo unaelewa tupo kwa ajili ya kukuletea story zote ambazo zina trend kwenye mitandao kijamii na story zote ambazo wewe hauzijui sisi basi tunakusogezea karibu au sio? Hey, bwana mpaka siku nyingine tutakutana. Hai. Carry my story live. Bonyeza hapa ku subscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.